பூமர் பிரீமியம் ஹேண்ட்கர்ச்சி நினைக்க <laughs> <laughs> Hi, hello, India Glitz viewers. You are two people who are in the introduction. So, director, welcome to the show. Two people who are in the show. Thank you so much. How are you? How are you? Super, Alaga, Kudu Kudu, Thadu Thadu, I'm going to tell you. I'm going to tell you how to do this. I'm going to tell you how to do this. I'm going to tell you how to do this. So, that's why I'm going to tell you how to do this. I'm super, beautiful, Alaga. எப்பவுமே <laughs> 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 எப்பவுமே you know she still has an age she still looks wonderful and beautiful and, <laughs> and, and the vibration is the sirip and the sirip and the vibe and எப்பவுமே வந்து நாங்க நல்ல நண்பர்கள் இது வந்து சினிமா எதோ சொல்லுங்க பிரச்சு எதோ சொல்லுங்க பிரச்சு பிரச்சு உங்க நாம் பிரச்சு தான் கூப்டு பழகிட்டாங்க சரி ஆமா ஸ்வீட் பாய் பிரச்சு ஓ செல்ல பேர் அது செல்ல பேர் பிரச்சு பிரச்சு அவங்க வந்து அத கூப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க எனக்கு பின்ன பொறுத்து வரைக்கும் she is my chichi ஆமா and uh, apart from the industry அவங்க வந்து family friend ஆக்சுவலாக நீங்கள் நிறைய எவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் ஆனால் கதை கேட்காம தியாகராஜன் சாருக்காக மட்டும்தான் இந்த படத்தில் ரோல் அக்செப்ட் பண்ணிங்களா இந்த படத்தில் எல்லாருக்குமே இந்த எல்லாருக்குமே அப்படி இல்லைங்க நல்லா ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் ஸ்பெஷல் மீஸ் சில பேர் நம் நமக்கு சில பேர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்களா என்னுடைய நலனில் அக்கறை உள்ள ஒரு என்னுடைய குடும்ப நண்பர் அப்போ அப்படி தான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு மூ மூத்தவராக இருந்து எனக்கு நல்லதுக்கு மட்டுமே சொல்லி நம்பர் அவர் என்னோட பார்த்தா ஸ்டேஜ் நமக்கு லைஃப்பில் பர்சனலாகவும் கொஞ்சம் இக்கட்டான சில நிலைகள்லாம் இருந்திருக்கு பட் எந்த நிலையிலையுமே என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மன்னவா படத்துல என் கேரக்டர் நான் கேட்கவே இல்லை அந்த படத்துக்கு ஒரு விசி பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் பண்ணாரு அந்த டேரக்டர் புது டேரக்டர் பட் அவர் வந்து இப்படித்தான் ஸ்கிரிப்ட் அந்த டேம் சார் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு இருக்காரு அப்படிதான் அந்த படமும் போய் ஆக்ட் பண்ணேன் பட் அதுவும் நான் அந்த டைம்ல பண்ணல ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டரா இருந்துச்சு சோ இதுவும் அப்படிதான் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு என்ன கேரக்டர் மேம் இந்த மூவில ரொம்ப நல்ல ஒரு இந்த கேரக்டர் சொல்லணும்னா அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றதோட நீங்க படத்துல பார்த்தா பெட்டர் நினைக்கிறேன் இந்த படம் கேரக்டர் மாதிரி தமிழ் பிலிம் ஆடியன்ஸ் யாருமே என்ன இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ல பாத்துருக்கவே மாட்டேங்க 
அப்சல்யூட்லி நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து நான் பண்ணதே இல்லை இவ்வளோ வருஷம் கேப் இருக்கு இல்லையா கொம்பேரி முக்கனுக்கும் அந்த கணக்குமே நிறைய கேப் இருக்கு ஸோ அப்போ ப்ரொடியூசர் அவருடைய ஹீரோ இப்போ வந்து அவங்க பையன் வந்து ஹீரோ நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க அந்த செட் யூனிட் எப்படி இருந்தது எப்படி ஃபீல் பண்ணி அப்போ வந்து தியாகு சார் ஹீரோவை ஆக்ட் பண்ணார் அப்போ ப்ரொடியூசர் அவங்க செலவு பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன எனக்கு நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆமா ஆமா எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தெரியாது அவரு அவரு கேர் எடுத்து எங்க அங்கிளும் அவரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ கேமராமேன் வந்து தியாகு சார் பிரதர் கோபி அண்ணா அப்போ வந்து அது நமக்கு ஒரு ஃபேமிலியாக ஃபீல் ஆகும் என்னுடைய அங்கிள் என் வீட்டில் எல்லாருக்கும் வந்து தியாகு சார்னா ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை செட்டில் செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அது என்ன செலவு பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஃபுட்டுலேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் காஸ்ட்யூம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே அவர் பசங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்ப்பார் காஸ்ட்யூம் இதுதான் வேணும் அதில் ஒரு மழை பாட்டு வரும் கொம்பேரி முக்கலில் நைட் நைட் எடுத்தோம் ஸோ அதில் நைட்டு சாப்பாடு கொண்டு வரும்போது தான் பிரச்சுவை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் அப்படியா காருக்கு அந்த பக்கம் அந்த தழுக்கு முழுக்குன்னு ஒரு பையன் அந்த பக்கம் எனக்கு இன்னும் அப்படி போய் எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு கேரியர் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு ஓடி வண்டியில் ஏறி ஓடி போயிட்டார் அப்பாவுக்கு சாப்பாடு கொண்டு ஆ சாப்பாடு கொடுத்து நைட் டைம் அப்போ அப்போ வந்து நைட்டில் அந்த ரெயின் சாங் கிட்டத்தட்ட ஆறு நாளோ ஏழு நாளோ எடுத்தாங்க அப்போ உங்களுக்கு டூஎட் சாங் இல்லை டூஎட் சாங் வந்து எல்லாமே கலர் கலர் கொடை அதெல்லாம் தியாக சார்பு சஜஷன் ஒவ்வொரு காஸ்டியூம்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியும் கொடை செட் பண்ணி நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அதில் எல்லாம் ஒவ்வொரு கொடை வரும் அழகா இருக்கும் அந்த பாட்டு ஸோ அதில் காஸ்டியூம்ஸ்லேயும் நல்லா கவனம் செலுத்துவார் ஃபிலிம்ஸில் எல்லாம் அந்த காஸ்டியூம்ஸுக்கு அப்பியரன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடிபி மாதிரி கட்டி இருப்பார் கொம்பேரி முக்கல்ல ஸோ நல்ல பாட்டு இருக்கும் ரோஜா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ராஜா சார் சூப்பர் சாங் பரம்பி குளத்தில் எடுத்தது இந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தியாகராஜன் சார் பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க பிரசாந்த் சார் பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க தியாகு சாரை பார்க்கும்போது நம்ம மதில் ஒரு பயம் வரும் பிகாஸ் ரொம்ப சீரியஸ் ஃபேஸ் அவருக்கு அதை விட அவருடைய கண்ணு டாமினேட்டடாக இருக்கும் அவர் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறப்ப அவர் அவர் இந்த பிறகு இதில் வருவாரா அப்போ இந்த இன்டர்வியூல வருவாரா வரும்போது அவரை உட்கார வச்சுட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அது சஸ்பென்ஸ் இப்போ நான் சொல்லலை ஆமாம் ஆமாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஷயம் என்னங்கிறது இப்போ சொல்ல மாட்டேன் ஓகே அந்த மாதிரி கண்ணெல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் நல்ல அழக்க ரொம்ப அவரோட அப்பியரன்ஸு நடக்கிறது எல்லாமே டிசிப்ளின்டாக இருக்கும் ஒரு மில்ட்ரி மேன் வர்ற மாதிரி ஓகே அந்த மாதிரி எல்லாமே அண்ட் வாய்ஸ் வேற தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அன்னைக்கு ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி பயங்கர ஒரு ரஃப்பான வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலி அந்த பழைய அந்த பி எஸ் வீரப்பா சார் அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரஃப் வாய்ஸ் இருக்குன்னு ஹீரோஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்ட் வாய்ஸ் தான் நம்ம அது வரைக்கும் கேட்டிருப்போம் ஆனால் இது வாய்ஸே வந்து அந்த ஒரு ஆஃபீஸர் மாதிரி இருக்கும் சைலன்ஸ்ன்னா சைலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வார்த்தை சொன்னால் சுற்றுவாரோ அப்படின்னு பயம் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் அந்த ஸ்டுடியோவில் ரீல் எடுக்கும்போது கிளைமேக்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஞாபகம் அங்கே மற்றதெல்லாம் அங்கங்கே எடுத்தாங்க அதில் ஒரு ஏ ஜெகநாதன் சார்னு அப்போ பெரிய டேரக்டர் அவர் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர் அவர் என்ன ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா கட் 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 உனக்கு எந்த ஊருமா அப்படின்னு வீக்கரம் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப இழுத்து பேசுவார் இப்போ நம்ம எப்படி அப்செட் ஆகி நிற்போம் நான் என்னமோ சொல்லி கொடுத்தா ஏதோ ஒன்று இப்போ பா பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீ இல்லை சார் அது மறந்துடுச்சு அதான் எந்த ஊருன்னு கேட்டாங்க இவர் மூணு நாள் தடவை இப்படி சொல்லும்போது என்னன்னு சொல்லணும்னு தியாகு சார் 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 அவர் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் எந்த ஊருமான்னு கேட்குறாரு சார் உங்கள் ஊர் தான்மான்னு சொல்லி உங்கள் ஊர் தான் சார்னு சொல்லு அப்படின்னாரு சொல்லி கூட போயிட்டார் லஞ்சு பிரேக்குக்கு போகிறார் ஆமாம் மறுபடியும் எனக்கு ரெண்டு ஷார்ட் இருக்குது அப்போ தியாகு சார் இல்லாமல் இருக்கும்போது இவர் என்ன ஏதாவது சொன்னார்னா நான் என்ன சொல்ல சார் அப்படி கேட்பார் போல இருக்குது சார்னு சிம்பிள் தானே உங்க ரோசி உங்க ஊர் தான் சார் ஒரே வார்த்தை சொல்ல ஃப்ரெண்ட் அந்த நடத்த நான் பார்த்துக்கிறேன் அண்டு போயிட்டார் ஓகே கரெக்டா அவர் சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆஹ் என்ன காப்பாத்துங்கிட்டு நம்ம எல்லாம் கத்தணும் அப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஏஜ்ல அப்படி எல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா வரல அப்ப சும்மா ஆக்சன் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க இப்ப நமக்கு உதாரணம் என்ன அப்ப எல்லாம் அந்த அந்த இந்தி படம் எல்லாம் தூரதர்ஷன பார்க்கும்போது கரெக்டா ஹீரோயின் வந்து திருட வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது பச்சா இப்படி இந்த ஒரு கார் விடையாது இப்படின்னு அது எப்படின்னு ஒரு போது அப்ப நம்ம வந்து நடிக்கும் போது இப்படிதான் காப்பாத்துங்க சொல்லணும் சிலது
என்ன <laughs> 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 ஒருத்தாளத்துலாம் <laughs> 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 அந்த <laughs> <laughs> அந்த வே அவங்க சொல்லும் போதே சரி இவ்வளோ தூரம் நீ பாட்டு பாடினேன்னு தூக்கம் இல்லை இப்போ நான் பாட்டு பாட்டு தான் தூக்கம் இருக்க சொல்கிற விதங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க திரும்பி வந்து அவங்க இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் படத்தில் அதுவும் வந்து சூப்பர் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணவில்லை ஆமாம் ஆமாம் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சீனே வந்து அதை கன்சீவ் பண்ணது தியாகு சார் தான் கன்சீவ் பண்ணார் பிகாஸ் லெங்தி டைலாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது ஸோ அவர் வந்து ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது இல்லாத கேரக்டர் இருக்கிற நன்றி ஆர்டிஸ்டுக்கு தெரியாது எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அவர் சொல்லி போட்டு காமிச்சா ஒன்று விட்டு சித்தப்பாங்க சித்து போயிட்டா அந்த இதனால வந்து ரெண்டாவது சித்தப்பா வந்து ஓடி போயிட்டாரு இந்த மாமியார் வந்து அப்படி போனது அது என்னன்னே தெரியாது எனக்கு ஏன்னா கேப் விட்டா மணி என்ன கவுண்டர் பேசிடுவார் ஓகே ஸோ தியாக சார் சொன்னாரு அதெல்லாம் என்ன கண்டுபிடிக்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால கேப் விடக்கூடாது ஆரம்பிச்சா முடிச்சுட்டு இப்படிதான் சார் நடந்துச்சு கோர்வையாக <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 பொதுவாக நம்ம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஹீரோ மட்டும்தான் யார் கூட பேராக ஹீரோயினாக நடித்தாங்களோ அவங்களே இந்த ஹீரோவுக்கு அம்மாவா நடிப்பாங்க இல்லை மாமியாராக நடிப்பாங்க ஆமாம் இல்லை சின்ன வயசு பொண்ணு கூட நடிச்சுட்டு அதே பொண்ணு வந்து அம்மாவாகவும் நடிப்பாங்க ஆனால் அதில் வந்து ஒரு எஸ்கேப்பான ஒரு வெர்சாட்டில் ஆக்ட்ரஸ்னா நீங்க மட்டும்தான் கரெக்டா எப்படி அதாவது அப்பா மக ரெண்டு பேர் கூடயும் டூயட் பண்ணியிருக்கீங்க நடிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் கரெக்டா தியாகராஜன் சார் கூடயும் டூயட் பண்ணியிருக்கீங்க மகன் பிரசாந்த் சார் கூடயும் டூயட் பண்ணியிருக்கீங்க நிஜமா இந்த தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹீரோயினுக்குமே இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதே இல்லை ஸோ இப்போ உங்களோட ஒரு ஹீரோ இங்க இருக்காங்க இன்னொரு ஹீரோ எஸ் நம்ம வெல்கம் பண்ணலாம் தியாகராஜன் சார் இப்போ கூட போறாங்க நீங்க பார்க்க போறீங்க ரெண்டு பேரையும் எஸ் வெல்கம் தியாகராஜன் சார் தேங்க்யூ சார் உங்க மூணு பேரையும் இப்படி பாக்குறதுக்கே செம்மையா இருக்கு மேம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்ன நினைக்கிறீங்க 
நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லணும் இப்போ அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு தத்துவம் வெளி பகலும் இருக்கு ராத்திரியும் இருக்கு ஆகா அந்த இரண்டுமே மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சூப்பர் அந்த மாதிரி அது அந்த ஒரு இதுதான் இது வந்து அது பசுமை செம்மை அதுக்காக நடுவில் நான் ஒரு கிரீன் எப்படி தத்துவம்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்க மேம் நீங்க ரெண்டு பேர் கூடயுமே வந்து டுவேட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஆமா இப்போ யார் கூட டுவேட் பண்ணணும் ரெண்டு பேர் கூட டுவேட் பண்ண இன்னும் எனக்கு ஆசை தான் நானும் தியாக சார் தான் மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் வந்து டுவேட் பாடும் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் முதல்ல என் கூட நடிச்ச ஹீரோயின் கூட நான் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண பாருங்க அடுத்தது அவங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது அந்த படத்தை பண்ணுவோம் பாருங்க இப்பவும் நமக்கு வந்து இப்ப லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஆகி இப்ப எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த இதுதான் இதுதான் நல்லா ஸ்டைலா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல சூப்பரா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நல்லா கொஞ்சம் கலரிங்லாம் கலரிங் எல்லாம் போட்டு வச்சா அவர் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பட் இந்த இப்ப இருக்கிற ஸ்டைலுக்கு வந்து எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பாருங்க போட்டு போட்டியா யார் மேம் ஸ்டைலிஷ் உண்மையிலேயே <laughs> 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 ஏமாத்திருக்காங்களா <laughs> 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 செங்கல்பட்டு <laughs> 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 நான் ஓடி போய் தேவஜி தேவஜி அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அம்மா நம்ம கிளைமேக்ஸ் வச்சிருக்கோம் அவங்க டேட்டு வாங்கலம்மா நான் தானே அதில் ஹீரோவாக நடிக்கிறேன் பட் இதில் நம்ம பணம் போட்டு தர வேலை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு நீ போயிட்டா எப்படி ஒரு தடவை சொன்னார் நான் சொன்ன சரி சரி இல்லை அவர் பணம் போட்டு எடுக்கிறோம் நாங்கள் போட்டு பணம் போட்டு படம் எடுக்கலையா நாங்கள் இல்லை இல்லைங்க அவங்க இல்லை ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க பிரச்சனை நாங்க சரி நீங்கள் ஒரு சாயங்காலமாக ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அனுப்ப சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லி என்ன அனுப்புவார் தேவஜி தேவஜி அவங்க திருப்பி கேட்குறாங்க தேவஜி இவரை போட்டு நச்சு நச்சு நெய் 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 நச்சரிச்சுட்டே இருக்கேன் சரி ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க என்னோட ட்ரெயின் இருக்கு அவரோட ஆ மாம்பரத்தில் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு நீங்கள் போய் அதை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு நாள் நீங்கள் வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா அவங்களே அந்த ட்ரெயினை வந்து உருட்டிட்டு போயிட சொல்லுங்கள் ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை பயப்படாமல் போயிட்டு வர சொல்லுமா நான் கொடுக்குறேன் என் ட்ரெயினை தேங்க் யூ தி தேவஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு வெளியே வந்து நீங்கள் போங்க நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் காலையில் போயிட்டாங்க நாளைக்கு வேறு ஷூட்டிங் இங்கே இதே ஷூட்டிங் தான் எனக்கு டேட்லாம் தெரியாது ஓகே எங்கள் அங்குளும் தியாகஜி தான் பேசிக்கிறது மறுநாள் வந்து காலையில் வந்தோன்னா அவங்க நைட்டே வந்துட்டாங்க ஓகே நாங்கள் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த பொண்ணு உள்ளே போயிட்டு செட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வரவே இல்லை வெளியே அப்படின்னு அப்போ எங்கள் அங்குள் சொன்னார் என்னம்மா அவங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லையா சார் நீங்கள் எதுக்கு சார் இப்போ நீங்கள் இல்லை இது கேட்ட ஒரு தேவை சார்ட்டு இந்த வாங்கி கொடுக்கலன்னு சொன்னாங்க நான் தான் எங்கள் ஊனிட்டு எல்லாம் அங்கே வரவழிச்சிட்டேன் சொல்லி இல்லை அங்கிள் பல கவலைப்படாதீங்க தேவை சாருடைய ட்ரெயின் மாம்பழத்தில் நிற்கிது அது வந்து ரெண்டு நாள் அவர் கொடுப்பாரு அப்புறம் வேணா இவங்களே எடுத்துட்டு போக சொல்லிட்டாரு உங்க வீட்டுல வச்சு எப்படி ஒண்ணா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் வச்சிருக்கிறாரு எங்க வச்சிருக்கிறாரு என்னவா படிக்கிற நீ பத்தாவது உங்க வாத்தியார் எல்லாம் நாங்க கொஞ்சம் பாக்குறேமா சொந்தமா ட்ரெயின் தியாகராஜன் சார் வச்சிருக்கிறாரா வந்து யார் அவரே தான் சொன்னாரு அவர் அவ்வளவு பெரிய மனசு அவ்வளவு பெரிய மனசு அவங்க அவங்க வந்தவங்களுக்கு என்ன திட்டுறதா என்னன்னு அப்புறம் எனக்கு சொல்றாரு யாரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது மாதிரி யாரும் சொந்தமா ட்ரெயின் வச்சுக்க முடியாது உடனே நானும் அசிங்கம் ஆயிட்டேன்னு புரியும் இல்லை இல்லை கேர் விஜய் ஆண்டியுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து சொந்தமாக ஃப்ளைட்டு வச்சுருக்காரு அப்பயே ட்ரெயின் வச்சுக்கக்கூடாது அவர் இன்னும் சுத்தம் இது வேறையா அப்புறம் அவங்க போகிறதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா எல்லாம் விளக்கம் சொல்லிட்டு மறுநாள் போய் தியாகஜி என்ன தியாகஜி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதே மலரும் மாட்டேன் சிரிப்பு ஹா 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 சைக்கிள் சிரிப்பு 
இல்லை அன்றைக்கி சாயங்காலம் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் இன்னொரு தடவை இந்த பக்கம் வந்து ட்ரவல் சாப்பிடாது அது அவங்களுக்கு தெரியாது அது பிகாஸ் அவங்க டேட் இல்லை அதுதானும் <laughs> 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 இவங்க தமிழ்ல வடிவேல கலாச்சிருப்பாங்க என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க அப்ப பேசின டைலாக பன்னி குட்டிக்கு பாவாட அப்படியாயிடும் <laughs> 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 ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற படங்கள் ரொம்ப சின்னதில் நடித்த சில படங்கள் அப்படின்னா சீன் பை சீனாக ஞாபகம் வராது பட் ஆனாலும் அந்த பொற்றுக்கு சமாச்சாரம் நமக்கு ஒரு இன்டிமென்ஸ் இல்லை அந்த படத்துக்கும் சிலதுக்கு வராது அப்படி இருந்தாலும் ஓரளவுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேரோட பாண்டிங் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் ஐயோ நாங்கள் வந்து இந்த மண்ணவா படத்தில் லூட்டினா லூட்டி அப்போ குன்னூரில் தேவசார அந்த ஏரியாவில் அப்படி போயாச்சுன்னா கண்ணா பின்னான்னு எங்களுக்கு எங்கள் இஷ்டம்தான் இந்த கதை அந்த கதை அது இது டைலாக் எல்லாம் கவனிக்க மாட்டோம் இந்த பேச்சே முடியாது நான் இப்போ வெங்கடேஷ் வந்து புது டேரக்டர் அந்த பையன் அவர் வந்து இருக்காங்க ஆமாமா நான் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது இல்லை மேடம் பயங்கர சிரி படம் எடுக்கிறத விட்டுட்டோம் ப்ரொடியூசர் தேவ சார் தேவ சார் நேடல் மறுபடியும் அப்போ ரொம்ப சீக்கிரமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து வெயி வெய் 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 அப்படின்னு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது நான் வந்து சொல்கிறேன் பாரு சொல்கிறேன் எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் பேசி கரெக்டாக இருப்பார் பிரசாந்துக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே இருக்காது சீரியஸாக ஓகே ரெடி சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படி இவர் பேக்கில் எப்படி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓவராக லூட்டி அடிக்கிறோன்னா பின்னாடி வந்து முதுகலை என்ன பிரசாந்த் சார் டைலாக் எல்லாம் பார்க்குறீங்களான்னு ஒரு தட்டு தட்டி அப்படி போயிடுவார் பிரசாந்த் சார் தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா எதுக்குன்னா உங்களுக்கு பிகாஸ் அதை ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே பிகாஸ் அந்த அட்வான்டேஜும் அவர் எடுக்க மாட்டார் ஆன் த ஸ்பாட்டில் அவர் ஒரு ஆக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அதனால் இந்த பக்கமாக வந்து பிரசாந்த் சார் ஷூட்டிங் எல்லாம் நல்லா நடக்குதா டைலாக் எல்லாம் பாக்குறீங்களா ரெண்டு வாரத்துல புரிஞ்சிடும் நீ லூட்டி அடிக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க அப்படின்னு அப்படி போயிடுவாரு சும்மா அப்படி போயிடுவாரு போயிட்டு நாங்க வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் எடுக்கப்பா இப்படி இதுதான் அந்த அந்த விதத்திலயே அவர் வந்து என்னன்னா என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டு வருவார் சில சீன்ல நானும் கவுண்ட் பண்ணி ஒன்னும் பேசிட்டே இருப்போம் கவுண்டி பேசிட்டு இருப்போம் எந்த விதத்திலயும் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க பிரசாந்துக்கு ஆக்டர் கூட ப்ளஸ் பாயிண்ட் படம் நல்லா வரட்டும் சீன் நல்லா வரட்டும் பக்கத்தில் இருக்க நல்லா பேசணும்னு விட்டு கொடுப்பார் இது நான் எந்த ஹீரோஸையும் ஹேர்ட் பண்ணுறதுனால இப்போ சொல்ல வரல மற்ற ஹீரோஸ் எப்படின்னா என்ன நான் சும்மா நிற்கிறேன் இவங்களும் டைலாக் பேசுகிறாங்க அவங்களும் டைலாக் பேசுகிறாங்க ஏன் நான் எதுவுமே பண்ணலையேன்னு டெஃபரெக்டாக ஃபீல் ஆவாங்க உடனே டைரக்டருக்கு போய் காது கடிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு ஊர் ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் சும்மா நின்றுட்டுருக்கிறேன் அது ஒன்று நல்லா இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டார் போகுது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலிங்கிறது அமைஞ்சது தான் பெரிய விஷயம் அதுதான் நல்ல பெரிய விஷயம் ஸோ அது இன்றைக்கி இன் இன்னும் வரும் பிரசாந்த் கிராக்ஸ் இன்னும் மேலே மேலே பிஸியாகிட்டு தான் போயிட்டு இருப்பார் எந்த ஒரு ஒரு கட்டத்துலேயுமே வந்து ஒரு டல்லாக நான் பிரசாந்தை பார்த்ததே கிடையாது 
ஆஸ் அன் ஆக்டர் ப்ளஸ் அண்ட் ஆர் நம்மளை மீட் பண்ணும்போது இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு படம் வாய்மின்னு ஒரு படம் பண்ணுவோம் நானும் தேவ சாரம் நாங்கள் எல்லாம் போய் பிரச்சு இன் பிட்வீன் இதில் வந்து நாங்கள் பர்த்டே கொண்டாடிட்டு போனோம் எனக்கு ரொமான்சே தெரியாத ஏஜ்ல நான் வந்து பல்லாவரத்தில் <laughs> 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 இந்த பாறை இந்த பாறை இந்த கல் எடுக்கிற அந்த இடத்துல வந்து கீழே நம்ம வந்து காலையில் நான் வந்த உடனே நான் கொஞ்சம் லேட்டாகிட்டேன் தேவஜி முன்னாடியே வந்துட்டார் நான் ஐயோ சப தொடங்கிட்டீங்களா தேவஜி இல்லை இல்லை வாங்க 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 உட்காந்து டிஃபன் சாப்பிடுங்க அந்த கேரவெல்லாம் அப்போ கிடையாது அங்கே ப்ரொடக்ஷன்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இங்கே தேவஜி இங்கே உட்காந்துருக்கார் நான் இங்கே உட்காந்து டிஃபன் சீக்கிரம் இப்போ சாப்பிட்டுருங்க சாப்பிட்டுருங்க ஏதோ அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல என்ன நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்து அவசர அவசரமாக அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது தேவஜி அதை சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல தேவஜி வீட்டில் இருந்து வரும் சாப்பாடு அது கொஞ்சம் எடுத்து கொடுப்பா அது போல் எனக்கு எல்லாம் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நாயங்க வந்து தேவஜி மறந்துட்டு இருப்பார் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபுட்டு நிறைய வரும் அதை சுற்றி நாயங்க வரும் ஸோ ஒன்று ரெண்டாக கலந்து வந்து சண்டை போட இப்படி ஆரம்பிச்சார் கும்பலாக இப்படி ஒன்று கொண்டு மோதி கடித்து பிடிச்சி வந்து டக்குன்னு மேலே என் மேலே இப்படி வர்றதுக்கு போயாச்சு தியாகு சார் டகான்னு ஓடி வந்து ஒரே கையில் இப்படி இட்டுச்சு அதை தள்ளிட்டார் அந்த நாயை என்ன காட்டிச்சு தொங்குது எனக்கு உயிரே போச்சு பாத்திரத்தை விட்டுறது ஐயோ தியாகுஜி தியாகுஜி நாள் வருது ஒன்றும் கவலைப்படாத ஓடிது ரஸ் அதாவது அதுதான் இந்த ஸ்பொன்டைனியஸாக வர்றதுங்கிறது எனக்கெல்லாம் ஒருத்தர் விழுதாங்கன்னா ஐயோ அதை விழுந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் ஓடி போய் தூக்குறதுக்கு அந்த இது வராதுன்னு ஒன்று அந்த சேர்ல இருந்து இது இங்கே வருது அங்கேருந்து அவர் எழுந்து இப்படி வந்து ஒத்த கையில் ஒரே அடி நாலஞ்சு நாய் இப்படி மொத்தமாக சுருண்டு போயிருக்க விழுந்தாச்சு ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வெரி பெஸ்ட் அண்ணா இந்த ஒரு சீன் அப்படின்றது இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்து நீங்க ரெண்டு பக்கமும் கை கட்டினீங்க ரொமான்டிக் அப்படிங்கிறது இல்லை இல்லை அது நான் வித்தியாசம் சொன்னேன் தியாகுஜி வந்து அப்போ அப்போ என்னடான்னா எனக்கு என்னுடைய ஏஜும் என்னுடைய மெச்சூரிட்டி இல்லாத எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அவர் அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணார் யாருக்கிட்டேயுமே அவர் அந்த மாதிரி ரொமான்டிக்காக பேசலை நான் பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக அவர் வருவார் ஒரு வேலை அவர் வந்து கோபி அண்ணா இருப்பார் செட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும் பிரச்சனை அப்படின்னா பிரச்சனை ஏஜ்லேயும் ரொம்ப கலகலப்பாக இருப்பார் பட் தனியாக ஹீரோயினை கூப்பிட்டு இப்படி ரொமான்டிக்கல் அப்படிலாம் பேசுறது நான் பார்த்தது கிடையாது அது அவன் சொன்னது இப்போ நான் இப்போ நான் எப்படி சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் பாருங்க அந்த மாதிரி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறது எந்த இடத்துல ரொமான்ஸுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்படி தான் இருக்கு பட் ரொம்ப டெஃபினட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொமான்டிக் அவராக தான் இருப்பார் அது உங்களுக்கு தெரியும் த்ரூ ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது அதனால் சாக்லேட் ஹீரோவா வித் ஆக்ஷன் வித் டான்ஸ் ஒரு சாக்லேட் ஹீரோ மண்ணுவா படத்தில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நடிக்கும் போது கவுண்டமணி சார் காமெடி அப்படின்றது அந்த அந்த பேர் அந்த காம்போலே வந்து செம்மையாக இருக்கும் கவுண்டமணி சார் கிட்ட நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மாட்டினீங்களா உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கவுண்டமணி சார் மாட்டினாங்களா இல்லை இல்லை நாங்கள் நிறைய கதை பேசுவோம் மனைவி நிறைய பேசுவார் எங்களுக்கு அவருடைய காமெடிங்கிறது வந்து ரொம்ப அந்த காலத்து கதைகள் வந்து இல்லாம் கிடைக்க போகிறதுலேருந்து உள்ள கதைகள் அவர் வந்து இல்லைனா வந்து தான் வந்தார் அதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் நாங்கள் பேசுவோம் அதில் அவர் அவரை கலாச்சரிப்பாங்க அவர் அவர் சில நேரத்தில் ஒன்றும் புரியாது தப்புன்னு அடிச்சிருவாங்க அவர் அவர் ஷாக் ஆயிடுவார் ஏன்னா அந்த மாதிரி கலாய் வைப்பாங்க ஆமாம் கவுண்ட மணியை இவங்க கலாச்சரிப்பாங்க அப்படியா சில சீன்லாம் நம்ம நாங்கள் ரிஹர்சல்லாம் பண்ணி பேசிட்டு ரிஹர்சல்ல பண்ணது தேக்கில் வராது சேர்ந்துப்பீங்க அவரும் நீங்கள் கலாய்ச்சிருப்பீங்க அவரும் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துப்பார் அதுதான் எடுத்துப்பாரு பட் எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் ஒரு ஆர்எஸ் க்ரூ லூஸ் இல்லை அதனால அவர் பேசுறதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டைலாக் பேசினாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது எப்போ என்ன பேசுன்னு தெரியாது எக்ஸ்ட்ரா நிறைய வரும் நிறைய வந்துடும் வந்த உடனே அதுக்கு நான் அவர் கரெக்டாக பைஹாட் பண்ணுற ஒரு டைலாக் மணியை மட்டும் டயலாக்ஸ் கரெக்டாக மனப்பாடம் பண்ணி தான் பேசுவார் இல்லாமல் இஷ்டத்துக்கு அவர் வந்து ஸ்பாட்டில் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணவே மாட்டார் அந்த மாதிரி அவர் கேமரா ஓடிட்டு இருக்கும்போது இம்ப்ரவைஸ் பண்ண மாட்டார் எனக்கு என்ன இவர் ஒன்று பேசி இது நம்ம தலையில் தொங்கிட்டு போகிறதே வேணாண்டா அது என்ன இந்த பிராண்டி வைக்க போகுதுன்னு தெரியாதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டு இப்படி வரதுக்குள்ளே நான் எண்டில
இது அதை பேசிட்டு நம்ம இதை எடுத்துருக்கலாமே ரிஹர்சல்ல எங்கில நான் வேற பேசியிருப்பேனே தியாக சார் இல்லை இல்லை லென்த் ஜாஸ்தி ஆயிடும் அது வேணா நன்றுவாரு ஸோ இவருக்கு வந்து விகாசல் நீ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பேசுறியா இப்போ அந்த மூவி டைரக்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப எமோஷனலா நடந்த விஷயம் இதுதான் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கா சார் என்னால மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கு நான் கண் கலங்கினாரு எப்படின்னா நாங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ஒர்க் முடிஞ்சோடனே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே நான் செட்டில் பண்ணிடுவேன் உடனே அதே மாதிரி ஊர்வசி மடத்துக்கும் நம்ம வந்து பணம் அனுப்பிச்சாச்சு டப்பிங்க்கு வராங்க இவங்க டப்பிங் வரும்போது ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு தான் உள்ளே கூப்பிட்டு போவோம் பூஜைக்கு போய் நிற்கும்போது ஒரு தட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கவர் வச்சு என் கையில் கொடுக்குறாங்க என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு நிறையா சம்பளம் கொடுத்துருங்க வேணாம் எனக்கு வச்சுங்க நீங்கள் நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் என்ன இப்போ இது இல்லையோ நீங்கள் உங்கள் சம்பளம் தானே அது இல்லை இல்லை எனக்கு நிறையா வந்துடுச்சு நான் வேணாம் என்னால் திருப்பி கொடுக்கணும் நீங்கள் வச்சுங்க நான் எடுத்துக்கணும் இரண்டு பேரும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு உண்மையிலே அன்றைக்கி நைட் ஃபுல்லாக ரொம்ப அப்செட் ஆகி இப்படி ஒரு கேரக்டரா என்ன தான் பாண்டிங் இருந்து நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எல்லாம் இருந்தால் கூட வாங்கின சம்பளத்தை கொண்டாந்து எனக்கு ஜாஸ்தி வாங்கிட்டு நான் வேண்டாம் எனக்கு இது போதும் இது மிச்சம் வச்சிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரே ஆர்டிஸ்ட்டு நடு ஒரு சி பணம் வேண்டாம் யார் சொல்லுவாங்கல்ல பணம் வேண்டாங்கிறது இல்லை அவங்க ஒர்க் பண்ணது கொடுத்த சம்பளம் தான் அது அந்த சம்பளம் வந்து எனக்கு இது ஜாஸ்தியாக இருக்குது எனக்கு வேண்டாம் இது வச்சிங்கன்னு சொல்லி கொண்டாந்து கொடுத்தது வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் நான் உண்மையிலேயே கண் கிளம்பு எனக்குட்டாரு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 இது வந்து இது வேண்டாம் கொண்டாந்து இது போதும் நிறைய செலவு பண்ணி படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு பேர்டனா இருக்க கூடாது நினைக்கிற ஒரு பெருந்தன்மை இருக்கு இல்லையா எனக்காக டேட்டுக்கு அவர் சண்டே சண்டே எல்லாம் டபுள் பேட்டா போட்டு எனக்கு டேட் இல்லைன்னு தேவை இல்லை அவர் கேட்ட டேட்டு நான் வந்து வேற நான் எடுத்துட்டேன் அது என்னுடைய எனக்காக அவர் கன்சல்ட் பண்ணார் பட் சண்டே அதெல்லாம் பே பண்ணி டபுள் பே பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆண்களுக்கான பைக்கர்ஸ் ஷாம்பூ ஸ்டாப் இட் நத்திங்